கீழே இருக்கும் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை மறக்காம ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்போ தான் நாங்கள் அனுப்புகிற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு வாங்க பாடலுக்குள்ளார போகலாம் ஹாய் வியூவர்ஸ் நான் உங்கள் மை மியூசிக் மாஸ்டர் பேசுகிறேன் ஸ்வரங்கள் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சுருதிகள் என்றால் சுருதிகள் அப்படிங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் மியூசிக்கில் சுருதிகள் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத நான் கீபோர்டில் வச்சு உங்களுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறேன் பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு எக்ஸ்பிளைன் உங்களுக்கு பண்ணிடுறேன் மொத்தம் பனிரெண்டு சுருதிகள் நான் ஸ்வரங்கள் பற்றி சொன்னும்பொழுது உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொன்னேன் என்னென்னா ஸ்வரங்கள் வந்து சுருதிகளுக்கு ஏற்றால் போல் மாறிக்கொள்ளும் ஆனால் சுருதிகள் அப்படிங்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் அதே மாதிரி ஸ்வரங்கள் வந்து வெஸ்டர்னில் மாறாத சார்னால் மாறாது ஏன்னா அதில் சுருதியும் அதுதான் ஸ்வரமும் அதுதான் சீனா சீ தான் டீனா டீ தான் ஈனா இ எஃப்னா எஃப் ஜீனா ஜி ஏனா ஏ பீனா பி அதே மாதிரி ஷார்ட் ஃப்ளாட் நோட்ஸ் எல்லாமே அதுக்கு ஒரே பேர் தான் பட் கர்நாடகில் சுருதிகள் ஸ்டாண்டர்ட் பட் ஸ்வரங்கள் சுருதிகளை கேட்டால் போல் மாறிக்கொள்ளும் அது எப்படிங்கிறத நான் கீபோர்டில் உங்களுக்கு காட்டேன் அதனால் ஃபுல்லாக அந்த வீடியோவை பாருங்கள் இப்போ சுருதிகள் பன்னெண்டு இருக்குது அதில் கீபோர்டில் எப்பவுமே ரெண்டு பிளாக் அப்புறம் ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் விட்டு அப்புறம் மூணு பிளாக் கீஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ரெண்டு பிளாக் கீக்கு லெஃப்டில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு கீ தான் ஒரு சுதி அது ஒரு சுதி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த படத்தில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் அதே போல் அந்த அதாவது சி அப்படிங்கிறது தான் வெஸ்டர்னில் சிங்கிறது கிளாசிக்கலில் கர்நாடிக்கில் ஒரு சுதி ஸோ அதுக்கு மேலே இருக்க சி ஷார்ப் ஆர் டி ஃப்ளாட்னு சொல்லுவாங்க டி ஃப்ளாட்னா அதே தான் ஏன்னா டிக்கு பின்னாடி இருக்கிறதுனால அதை ஃப்ளாட்னு சொல்கிறோம் முன்னாடி இருக்கிறதுனால ஷார்ப்னு சொல்லிடுறோம் இப்போ C ஷார்ப் வந்து ஒன்றரை ஸோ டி வந்து ரெண்டு டி ஷார்ப் வந்து ரெண்டரை இ மூணு மூணுக்கு பக்கத்தில் இக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ப் இருக்காது ஸோ அடுத்தது எஃப் ஆகிடும் ஸோ இ ஸ்ட்ரைட்டாக எஃப் இக்கு ஷார்ப் கிடையாது அப்போ இ வந்து மூணு மூணுக்கு அரை கிடையாது அப்போ நாலு நாலு எஃப் நாலரை எஃப் ஷார்ப் அஞ்சு ஜி அஞ்சரை ஜி ஷார் ஆறு ஏ ஆறரை ஏ ஷார் ஏழு பி பிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ப் இருக்காது அடுத்து ஸ்ட்ரைட்டாக சி வந்துடும் ஸோ சிங்கிறது ஒன்று ஸோ ஏழு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முழுக்கட்டை சுருதிகள் அப்படின்னாலும் இந்த ஒரு ஒயிட் கீஸ் எல்லாம் சி ஒன்று டி ரெண்டு இ மூணு எஃப் நாலு ஜி அஞ்சு ஏ ஆறு பி ஏழு அரைக்கட்டை சுருதிகள்ங்கிறது சி ஷார் டி ஷார் எஃப் ஷார் ஜி ஷார் ஏ ஷார் சரி ஃப்ளாட்னா பி ஃப்ளாட் ஏ ஃப்ளாட் ஜி ஃப்ளாட் இ ஃப்ளாட் டி ஃப்ளாட் ஸோ எல்லாம் ஒன்று தான் ஷார்ப் ஃப்ளாட் அதுங்கிறது ஒன்று தான் பின்னாடி இருந்தால் ஷார் ஃப்ளாட்டு முன்னாடி இருந்தால் ஷார்ப் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஒரு சுதி ஸ்வரங்கள் எப்படி மாறுபடும் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜனகனம் பண்ண ஒரு சுதியில் வாசிக்கிறோம் அப்படின்னா சரி க க அப்படின்னு வாசிச்சிடறோம் அதே வந்து மூணு சுதியில் வாசிக்கணும்னா மூணு சுதி தான் உங்களுக்கு சாவாக மாறிடும் ஸோ அதுலேருந்து அதை நம்ம அசைன் பண்ணணும் அந்த ரூட்டை வந்து அசைன் பண்ணணும் இப்போ இதில் பனிரெண்டு சுருதிகள் இருக்குது அதில் மூணுக்கும் ஏழுக்கும் அறை கிடையாது வெஸ்டர்னில் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்கும் பிக்கும் ஷார் கிடையாது இதுதான் சுருதிகளோட விளக்கம் இப்போ இதை வந்து நம்ம எப்படி கீபோர்டில் கீபோர்டை வச்சு உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம சுருதிகள் கீபோர்டில் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு பிளாக் கீ மூணு பிளாக் கீ சென்டரில் ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ரெண்டு பிளாக் கீக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த லெஃப்டில் இருக்கிற ஃபஸ்ட் கீ தான் சி வெஸ்டர்னில் சி கிளாசிக்கலில் ஒரு சுதி ஒரு சுதி ஒன்றரை ரெண்டு ரெண்டரை மூணு மூணுக்கு அறை இருக்கா இல்லை சரிங்களா மூணுக்கு அறை கிடையாது அடுத்து நாலு நாலரை அஞ்சு அஞ்சரை ஆறு ஆறரை ஏழு திரும்பி இது ஒன்று இப்போ நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கிறேன் சுருதிகளும் ஸ்கேல் அதாவது வெஸ்டர்ன் நோட்ஸ் ப்ளஸ் ஸ்கேல் ரெண்டுமே மூணுமே காமன் ஆனால் ஸ்வரங்கள் மட்டும் மாறி வரும் ஸ்வரங்கள் சுருதிகளுக்கு சுருதிகளுக்கு ஏற்றாற்போல் மாறிக்கும் 
அதுதான் மெயின் மெட்ரு அதை நல்லா மைண்டில் வச்சுங்க இப்போ சி சி சார்ப் டி டி ஷார்ப் இ எஃப் எஃப் ஷார்ப் ஜி ஜி ஷார்ப் ஏ ஏ ஷார்ப் பி இதில் ஃப்ளாட்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது அது ஒன்றும் இல்லை பி பி ஃப்ளாட் ரிவர்ஸ் ஏ ஏ ஃப்ளாட் ஜி ஜி ஃப்ளாட் இ இ ஃப்ளாட் டி டி ஃப்ளாட் இப்படி ஃபார்வர்ட் பார்த்தீங்கன்னா சி சி சார்ப் டி டி ஷார்ப் எஃப் எஃப் ஷார்ப் ஜி ஜி ஷார்ப் ஏ ஏ ஷார்ப் அவ்வளோதான் ஸோ டி ஃப்ளாட் அது டிஃப்ரெண்ட் இதாக வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இது காமனாக இருக்குது இதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது பட் இது போதும் நமக்கு இப்போ இந்த பனிரெண்டு ஸ்ருதி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பனிரெண்டு இந்த பனிரெண்டு ஸ்ருதி இருக்கு இல்லையா இது அடங்கின ஒரு பேக்கேஜ் அதாவது ஒரு தொகுப்பு தான் வந்து ஆக்டேவ்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஆக்டேவ்னா இதிலிருந்து இது வரைக்கும் பனிரெண்டு ஸ்ருதிகள் அடங்கின ஒரு தொகுப்பு தான் ஆக்டேவ்னு சொல்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒன்று அதே பாருங்க உங்ககிட்ட ஒன்று இதிலேருந்து இது வரைக்கும் ஸோ மூணு இருக்குது இதுக்கு அந்தண்ட இருக்குது பட் நீங்கள் இந்த மூணை கால்குலேட் பண்ணும்பொழுது அது அது உங்களுக்கு க்ளியராக காட்டணுங்கிறதுக்காக மூணு ஆக்கியிருக்கோம் ஸோ இது இப்போ மூணு ஆக்டிவ் கீபோர்டு ஆகிடுது இதை விட்டுருங்க இதிலேருந்து இப்படி கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா இது த்ரீ ஆக்டிவ் கீபோர்டு இப்போ புரியுதுங்களா ஒரு கீபோர்டை பார்த்து இனிமேல் சொல்லிடுவீங்களா அது எத்தனை ஆக்டிவ் கீபோர்டுனு ஆக்டிவ்னா என்ன பனிரெண்டு சுருதிகள் அடங்கின ஒரு தொகுப்பு அதாவது ஒன்று டு ஏ பன்னெண்டு வரைக்கும் இருக்கணும் இது வரைக்கும் இருக்கிறது ஒரு செட்டு ஸோ இப்போ இதில் மூணு செட் இருக்குது மூணு ஆக்டிவ் கீபோர்டுன்னு சொல்கிறோம் இதே வந்து அஞ்சு இருந்துச்சுன்னா ஃபைவ் ஆக்டிவ் கீபோர்டு ஏழு இருந்துச்சுன்னா ஏழு நாலு இருந்துச்சுன்னா ஃபோர் ஆக்டிவ் கீபோர்டு இப்போ நம்ம ஸ்வரங்களில் பார்த்தோம் மிடில் ஆக்டிவ் லோ ஆக்டிவ் ஹை ஆக்டிவ்னு பார்த்தோம் இப்போ வெஸ்டர்னில் பிரச்சனை இல்லை அதுக்கு வந்து டாட் லைனில் வந்து உங்களுக்கு ஃபைவ் லைனில் கீழே மேலில் வந்துடும் பட் கர்நாடிக்கில் கீழே போனால் லெஃப்டில் லோ ஆக்டிவ்னால் கீழே புள்ளி ஹை ஆக்டிவ்னால் மேலே புள்ளி மிடில் ஆக்டிவ்னால் எதுவுமே இருக்காது சுரங்கள் ஸோ அதுதான் இண்டிகேட் பண்ணுறது சுரங்களை வச்சு இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா மூணு ஆக்டிவில் சென்ட்ராக இருக்கிறத நம்ம மிடில் ஆக்டிவ் வச்சுக்கிறோம் இதே நாலு இருந்துச்சுன்னா மூணாவதாக இருக்கிறத நம்ம சென்ட்ராக வச்சுக்குவோம் அஞ்சு இருந்தாலும் அதை சென்ட்ராக வச்சுக்குவோம் புரியுதுங்களா மேக்ஸிமம் ஃபைவ் ஆக்டிவ் கீபோர்டு தான் இருக்குது ஸோ அதில் நம்ம மூணாவது ஆக்டிவை மிடில் ஆக்டிவ் வச்சுக்கிறோம் பட் இப்போ இதில் வந்து நம்ம இதை வந்து ரெண்டாவது ஆக்டிவை மிடில் ஆக்டிவ் வச்சுக்கிறோம் ஏன்னா இது மூணு ஆக்டிவ் கீபோர்டு அப்படிங்கிறதுனால இப்போ வந்து என்னென்னா இப்போ மூணு ஆக்டிவில் மிடில் ஆக்டிவில் ஒரு சுதி எது இது நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு சுதி எங்கே போனாலும் ஒன்று ஒன்று தான் அதே போல் இங்கேயும் ஒன்று தான் அப்போ இது ஒரு சுதி ஒன்றரை ரெண்டு ரெண்டரை மூணு நாலு நாலரை அஞ்சு அஞ்சரை ஆறு ஆறரை ஏழு அதுக்கப்புறம் இது ஒன்று ஒன்றரை அப்படி போயிடும் ஸோ இது கான்ஸ்டண்ட்டானது அதே போல் வெஸ்டர்னில் சி டி இ எஃப் ஜி ஏ பி இப்போ இந்த ஒயிட் கீஸ்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் முழுக்கட்டை சொல்லுதீங்க வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு இப்போ அஞ்சாவது சுதி காட்டுங்கன்னா நேராக மிடில் ஆக்டிவில் அஞ்சாவது சுதி காட்டுங்க அப்படின்னா நேராக ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு நீங்கள் மட்டும் தேடிட்டுருக்கூடாது ஸ்ட்ரைட்டாக அங்கே போயிடணும் இப்போ ஒரு சுதியில் பாருங்கள் ஒரு சுதி சா இப்போ ஒரு சுதியில் நான் வந்து நேஷ்னல் அந்தம் ஒரு சில பாடலில் வாசித்து காட்டுறேன் அது எப்படி டிரான்ஸ்போர்ஸ் ஆகுதுன்னு மட்டும் பார்த்துங்க இப்போ ஒரு சுதியில் நேஷ்னல் அந்தம் ஒவ்வொரு பாட்டுக்கும் அது ரூட் ராகங்கள்லாம் என்னென்ன அடுத்த பார்ப்போம் இருந்தாலும் வந்து அதுக்கு ரூட் பார்த்திங்கன்னா சா ரீ டு காட் டு மா ஒன் பா தாட் டு நீ டு சா அதுதான் வந்து மேஜர் ரூட்டு இப்போ அது பார்த்திங்கன்னா சா அப்போ இது தான் ஒரு சுதியில் அந்த பாட்டு வாசிக்கணும்னா இது தான் சா சா ரீ ஒன் தேவையில்ல ரீ டூ நமக்கு வேணும் கா ஒன் தேவையில்ல கா டூ வேணும் மா ஒன் வேணும் மா டூ பா வேணும் தா ஒன் தேவையில்ல தா டூ வேணும் நீ ஒன் தேவையில்ல நீ டூ வேணும் சா ஸோ அப்போ அந்த பாட்டுக்கு ரூட்டு சரி காம பத நீ சா நான் தான் சொல்லியிருக்கேன் ஏழு சுரங்கள் தான் வாசிப்போம் பட் அது ரீ ஒன்னா ரீ டூங்கிறது நமக்கு தெரியணும் அது ப்ராப்பராக அந்த நோட்ஸ் வந்து இருக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து கரெக்டாக வாசிக்கணும் சும்மா மொட்டையாக அப்படியே கொடுத்துட்டு இதை வாசிங்கனா பண்ண கிடையாது அது அது ரூட்லாம் தெளிவாக சொல்லி கொடுத்தா தான் வாசிக்கிறவங்களுக்கு ஸோ அது மாதிரி நோட்ஸ் மிடிஃபைல் வேணுங்கிறவங்க வீடியோவில் இருக்கிற நம்பர் தொடர்பு கொண்டு வாங்கிக்கோங்க நிறையா பாடல் இருக்குது இப்போ சரி க க க க க க க க க ரி க ம க க க ரி 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 நி ரி ச நீ பாருங்க லோ ஆக்டிவ் அப்போ அங்கே புள்ளி இருக்கணும் அதான் ப்ராப்பர் நோட் புரியுதுங்களா நீ ரி சா புள்ளி இல்லாமல் தான் நம்
से रग ग स नि स ग ग ग ग रे ग म रे ग र म म प म ग रे रे म म प म ग रे रे स न नि रे 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 ग रे स नि स ॐ सिरग गणिरलिल यन्नालुम यन्नी अरवणि तेरी रेवा निरी रेरी रेरी गरी सनीसा अबे वास चल रहा इप्पा इधो अंदर सुधी पर नरेप पर क्या करांगा वाइस से अपने सर मैच पन्ना इधा सरेगा मापदनी सा सनीगा पमगरी सा बोल नहीं क्या पाइट से वाइस के इधो बर वास चल चल रखना இப்போ வந்து அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த பாடல்கள் எல்லாமே சரி ஒரு மூணு சுதியில் வந்து பாடணும் இது கொஞ்சம் லோவாக இருக்குது நம்ம கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு ஒரு நாள் மூணு சுதியில் வாசிக்கணும் அப்படின்ட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா மூணு சுதி எது ஒன்று ரெண்டு மூணு எப்பயுமே விடியல் ஆக்டரில் மூணு சுதி இது ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒன்று ஒன்றரை ரெண்டு ரெண்டரை அப்படின்னு தேடி வைக்கலாம் இருந்தாலும் நான் சொல்லிட்டேன் வயிற்றுலாம் முழு கட்டணும் அப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்போ இது தான் சா அப்போ இதை சாவாச்சு நான் சொல்லிட்டேன் சுரங்கள் வந்து சுரங்க சுதிகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிக்கும் ஆனால் சுருதிகள் மாறவே மாறாது ஸ்கேல் ஸ்கேல் வெஸ்டர்னில் சீனா சீ தான் கரில் கிளாசிக்கலில் மட்டும் சுரங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறிக்கும் இப்போ இது தான் நமக்கு சாவாயிடும் அப்போ ரீ ஒன் ரீ டூ கா ஒன் கா டூ மா ஒன் மா டூ பா தா ஒன் தா டூ நீ ஒன் நீ டூ சா இந்த பாட்டுக்கு சா ரீ டூ கா டூ மா ஒன் பா தா டூ நீ டூ சா வேணும் இல்லையா இப்போ ரைட் அந்த ரூட்டை வாட்ச சரி வாட்சிட்டோம் ஸோ இப்போ இந்த பாட் இந்த ரூட்டில் இந்த பாடலில் வாட்சா வரணும் வரணும்ல வரும் சரி க க க க க க க க க ரி க ம க க க ரே 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 நீ நீ ரி சா இப்போ பாருங்கள் இது லோ ஆக்டிவ் இதுலேருந்து இது இதுக்கு இந்த ஆண்டு இருக்கிறது லோ ஆக்டிவ் ஆகிடும் என்னாலும் ஸோ அது போல் ஸ்கேல் மாற மாற நமக்கு இருக்கும் இப்போ அஞ்சு சுதினா இதுதான் சா அப்போ இதுலேருந்து நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணும் சா ரீ ஒன் ரீ டூ கா ஒன் கா டூ மா ஒன் மா டூ பா தா ஒன் தா டூ நீ ஒன் நீ டூ சா இப்போ சுதின்னு சொல்கிறது இதுதான் சா இந்த சா இந்த சா அதேமாரி இங்கே சா அழுத்தினீங்கன்னா எல்லாம் ஒன்றா இருக்கும் இதே வந்து வேறு எதாவது அழுத்தினீங்கன்னா மாறிடும் புரியுதுங்களா அதான் சுதி அப்போ இது ஒன்று நமக்கு இப்போ அங்கே இருந்து சரி அப்படி வாசிக்கிறோம் ஸோ இது போல தான் நீங்கள் டிரான்ஸ்போர்ஸ் அதாவது என்னென்னா டிரான்ஸ்போர்ஸில் சுரங்களை சுருதிகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அசைன் பண்ணி நீங்கள் வாசித்து பழகணும் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு லெசன் இன்னைய லெசன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த அடுத்து நம்ம நம்ம நிறையா பார்க்க போகிறோம் ஸோ அடுத்து வந்து ராகங்கள்லாம் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் அப்போ ஸ்கேல்ஸு அது கார்ட்ஸ் ஈஸி ரூட்ஸ்லாம் இருக்குது அதோடய எக்ஸ்பிளைன்லாம் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் வாட்சிங்